Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gia đạo phật ngày nay dân hiến nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa chư tôn đức tăng và toàn thể quý phật thủ kính mến với chủ đề không sợ hãi nhờ niệm phật chúng tôi xin phân tích những tác hại mà nỗi sợ có thể mang đến cho chúng ta trong cuộc đời và thông qua đó đó dựa vào kinh niệm phật ba la mật để gỡ lên các cái kỹ năng thực tập nhằm giúp cho chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi đây là phần thứ chín trong chương thứ sáu kinh niệm phật ba la mật được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giải thích và hướng dẫn cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, người đại diện cho pháp hội thưa thỉnh về những giá trị công đức niệm Phật bất tư nghi mà có được. Nỗi sợ hãi có mặt với chúng ta kể từ khi con người có ý niệm về cuộc sống nơi nào mà nền tri thức về phương pháp và trí tuệ trong hành trì không có mặt đó, thì nơi đó đó sợ hãi xuất hiện như là bóng không rời hình âm vang không tách rời khỏi tiếng sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc từ xa xưa khi mà nền khoa học với những phát minh đó, chưa được khám phá Tổ tiên của chúng ta đã sợ hãi trước các hiện tượng thiên tai Bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết người Nhưng không biết lý giải tại sao lại có những hiện tượng như thế Các tôn giáo nhất thần Tức là chủ trương có tấn sáng thế và các tôn giáo đa thần tức là chủ trương mọi thịnh suy si, hạnh phúc khổ đau của kiếp người đó là do các thần linh trưởng quản đã lần lượt ra đề và lý giải rằng đó là sự cả giận và trừng phạt của thượng đế và thần linh tối cao các tôn giáo này đều phát họa ra một bức tranh chân dung về thượng đế gồm có hai chức năng Sáng thế tức là tạo những con người dạy dạng vật Như là cha mẹ ruột Và quỷ diệt Tức là trừng phạt bất kỳ ai Không có niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo Về Thượng Đế và các Phật Sinh soi cũng Thượng Đế Chết chấp và quỷ diệt cũng Thượng Đế Đó là gương mặt Vừa có thiện vừa có ác Vừa làm cha mà vừa làm kẻ quý diệt Thượng đế của bà là môn giáo Là có thêm một phương diện thứ ba Hoài khai sinh ra sự sống Quý diệt sự sống còn có chức năng là duy trì sự sống Người Ấn Độ thường là dùng tiếng Anh để mô tả về ba chức năng này God, G, O, D Và triết lý hóa nó bằng ba từ g là viết tắt của generator tức là tạo dựng ra o là viết tắt của operator là duy trì và d là viết tắt của destroyer kẻ quỷ diệt như vậy thượng đế còn ác hơn các bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm đối với con cái mình đó 
những người cha mẹ thiếu trách nhiệm chừng lắm đó là bỏ con sau khi sanh ra ở vỉa hè đường phố sọt rác nhà mồ côi hay là hiên chùa chứ không quỷ diệt sự sống của con mình còn thượng đế là sẵn sàng quỷ diệt theo đức phật thì thượng đế chưa từng có thật con người nắng tạo ra thượng đế để cấy nhiễm cái virus sợ hãi vào trong tâm khảm của những người có tôn giáo để họ sợ mà tuân phục theo bất kỳ những tính lý gì được các kinh thánh các tôn giáo quy định cho ta đặt ra về uh, uh, bản chất của thượng đế thì những nhà tôn giáo sẽ lý giải rằng là thượng đế là siêu nhiên không thể lấy cái suy nghĩ cái lời nói cái tri thức cái giới hạn của con người để cân đo tính điếm đánh giá về thượng đế cách thức cả vú lớp mình em như thế đã làm cho người ta bỏ qua và sợ rằng làm như thế là phạm thượng mà phạm thượng với thượng đế còn hơn là phạm tội khi quân đối với các vị thiên tử đó là vua đóng vai là con của thượng đế trên cõi đời khi xã hội phát triển ta càng thấy rõ ràng là vũ trụ này đó không phải phát xuất từ thượng đế không phát xuất từ di vật không phát xuất từ di tâm mà là sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng nương vào nhau tồn tại phát triển ngoại diệt để hình thành ra một cái gì đó mới với cái quy trình sanh già bệnh chết đối với con người sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không đối với mọi sự vật tri thức khoa học đó sẽ giúp cho chúng ta bớt sợ thượng đế và các thần vốn không có thật Ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày chúng ta làm lễ khánh đảng Đức Phật A Di Đà. Tối nay hàng ngàn Phật tử tại thị Bồ Đề dưới sự chứng minh của Hòa thượng viện chủ và sự làm lễ của quý đại đức tăng sẽ cùng thắp và môi đèn. Hoài ý nghĩa văn hóa thông thường mà ta trải nghiệm trong đại lễ ngày hôm nay Ánh sáng trong Phật giáo được tượng trưng cho trí tuệ Một trong ba đức hiệu của Đức Phật A-di-đà là vô lượng quang Tức là trí tuệ không giới hạn Và khi thắp sáng cuộc đời của mình bằng tri thức đúng, phương pháp đúng trí tuệ sâu không có nỗi khổ niềm đau nào có thể tấn công và hành hại chúng ta được nói cách khác là theo đức phật đó nơi nào có ánh sáng của trí tuệ nơi đó hạnh phúc có mặt như là hoa trái và do vậy khi niệm nam mô a di đà phật Tức là chúng ta phải liên tưởng rằng là tôi đang quy ngưỡng về Đức Phật vô lượng quan Để tôi truyền ánh sáng biểu tượng về trí tuệ Đối với mọi người càng nhiều càng tốt Để cho vô minh, phiền não, khổ đau, trần ô, nghiệp trước được rơi sụp Bóng tối được giải phóng và đồng thời khi niệm nam mô di đà phật chúng ta cũng thấy rất rõ là tiềm năng phật tính tức là chất ngộ giác, giác ngộ cao nhất đang còn tiềm ẩn trong mình đó. trong thời gian gian qua đang bị ngủ quên bây giờ nhờ cái lễ hội này nhắc và đánh thức tính giác ngộ đó thức giấc cho việc làm đó nó đòi hỏi đến sự hiểu biết và thực tập toàn bộ uh, trọng tâm của đạo Phật đó, là làm thế nào để khai mở tri thức cho con người chủ nghĩa thực dân trong lịch sử đi tới đâu là truyền bá sự vô minh và ngu văn hóa tới đó để dễ cai trị còn đạo Phật đi tới đâu là mở mang tri thức và trí tuệ tới đó để con người được độc lập khỏi thượng đế 
Mà độc lập khỏi ách nô lệ của Thượng Đế Được xem là nhân quyền và tự do lớn nhất Trong các nỗi sợ, sợ chết là lớn nhất Sợ bệnh là con đường dẫn đến chết Sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ nghèo khó, sợ xấu xí, sợ béo phì, sợ mất bạn, sợ bị hại, sợ thị phi, sợ bạn xấu Cũng chỉ là những nỗi sợ phụ thuộc thôi Vũ trụ này có hàng trăm ngàn vấn đề thì có hàng triệu triệu nỗi sợ bám víu theo Như là đĩa không rời khỏi thịt của các loài động vật và con người vậy Do đó khi thắp sáng ánh đèn vào tối nay Ta liên tưởng rất rõ là ánh sáng trí tuệ đó đang được là bật sáng lên Và lây lan phổ biến truyền bá để cho bóng tối của bộ mình đó nhường bước khắc phục Và ta phải nêu quyết tâm rằng là kể từ đây về sau con xin sống với trí tuệ không còn sợ hãi Mà sợ hãi là gốc rễ của mọi điên đảo mộng tưởng trên cõi đề Để Lễ hội à, à, Khánh Đảng Phật A Di Đà Có ý nghĩa to lớn đến thế Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nêu ra chín nội dung Và khích lệ Hoàng hậu Vi Đề Hy Thông qua bà Khích lệ tất cả chúng ta hãy thực tập cái niềm vui không sợ hãi Mà vốn là một trong ba đức hiệu của vị Bồ Tát Quan Thế Âm này Đỉnh cao nhất của ông sợ hãi là hòa bình Đối với xã hội và thế giới Ở bước đầu cá nhân đó, thì không sợ hãi sẽ giúp cho mình có được cái tâm an trụ Vững chãi, an lạc, tự tại, hãnh thê Trước mọi biến cố Tu mà vẫn còn nỗi sợ dầu chỉ đơn thuần là sợ ma, sợ con sâu rộm, sợ con bò cạp, hay là sợ bất cứ cái gì, người đó chưa đạt được một phần nào đó của chất liệu hạnh phúc và vẫn còn sống ở trong vô minh dưới hình thức này hay là dưới góc độ khác. Người ta lấy cái yếu tố này làm thước đo về cái kết quả tu tập của chúng ta. Chị em phụ nữ thì sợ đủ thứ hết á cái con thằng lằn nó bé xíu à nó gặp con người như là một đại khổng lồ nó sợ muốn chết luôn mà chị em mà nó đi sợ con thằng lằn sợ sợ con sâu rộm sợ con rịp hầu như cái gì mình cũng tưởng mà sợ được hết á à. ma vốn không hại con người được không quấy phá con người được không ảnh hưởng xấu đến con người được mà đáng tội nghiệp ấy thế mà rất nhiều người chưa hiểu Phật giáo lại sợ ma thậm chí đó người chồng hay người vợ chân ốc tay gối mấy chục năm vừa mới tắt hơi thở cái giường đó không dám nằm nữa như thế là ông chồng quá cố sẽ bắt mình về cõi ma như vậy <cười> đó là nhận thức sai thôi một an nhẫn giữa chướng ngại mà khởi tâm không sợ hãi Sợ thất bại Sợ chướng duyên Sợ nghịch cảnh Sợ kẻ thù Sợ người quấy phá Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị trùng bước Trước những khó khăn Khó khăn ở đâu cũng có Nhưng mà người có tâm sợ hãi Sẽ cường điệu quá Cái trở ngại mà mình đang đối diện Cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 Tạm kết thúc vào năm 2009 Đã mang theo nỗi ám ảnh về chủ nghĩa khủng bố Đã mang theo nỗi sợ hãi về những cái tổn thất vô thường Đối với kinh tế, tài chính của mỗi quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân Mang theo nỗi sợ hãi về mọi thay đổi có thể có từ những biến cố liên hệ đến cuộc sống hàng ngày này Có người Đã cho nên điên dại 
vì nỗi sợ này có người đã trở thành tâm thần có người thì mượn rượu giải sầu có người thì lao đầu và hưởng thụ có người an phận thủ thường số phận có người là đào tổ khỏi khó khăn nhưng vẫn có rất nhiều người trong đó phần lớn là phật tử xem tất cả các biến cố đó là một cái gì đó rất là bình thường một cơn gió đi ngang qua lá cây xào sạc mạnh quá thì một số lá cây bị rơi rớt nhánh cây đi bị bẻ gãy thân cây bị ngã quặt nóc nhà bị bay đi nhưng va rồi sau đó mọi thứ nó trở lại bình thường cái cơn lốc đó không phải là vĩnh hằng cho nên đừng để nỗi sợ hãi trỗi dậy và ám ảnh đeo bám chúng ta từ ngày này sang tháng khác do đó hãy tập có cái tâm an định trước một biến cố thăng và trầm lên và xuống thành công và thất bại thị phi bạn và thù ai cũng có hoặc ít hoặc nhiều có điều là ta có nói ra hay không thôi khi xem chuyện đó là bình thường đó tự động chúng ta có bản lĩnh hơn sức chịu đựng tốt hơn và do vậy cái tâm không sợ hãi sẽ làm cho chúng ta chiến thắng được nghịch cảnh một cách dễ dàng vì người như thế sẽ có được cái tâm bình tĩnh thấy rõ đâu là mắt ngú gốc rễ điều kiện của những cái trục trặc này để khắc phục nó để vượt qua nó hai hộ trì chánh pháp không mệt mỏi nhờ đó phát khởi được tâm không sợ hãi chánh pháp á, được hiểu là tứ diệu đế tứ diệu đế là cái cách giải quyết các vấn nạn từ thế giới quốc gia cộng đồng gia đình cá nhân cho đến vấn đề chính trị giáo dục dân hóa xã hội kinh tế cho đến là tình yêu hôn nhân mọi thứ trên cõi đời này đều được tiếp cận qua bốn bước và giải quyết nó một cách có hiệu quả bước một thừa nhận bế tắc là một hiện thực không sợ hãi không đào tổ không tuyệt vọng không đổ lỗi không nguy trách nhiệm không đổ thừa cho số phận không quy kết cho ngẫu nhiên không đổ thừa cho tự nhiên mà thấy rất rõ nó có gốc rễ của nó hết bước hai truy tìm nó được nguyên nhân chính điều kiện phụ để ta khắc phục bước ba thừa nhận có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất đó là niết bàn đối lập và vượt lên trên một trăm phần trăm của khổ đau bước bốn thực hiện hạnh phúc vẫy tay chào khổ đau bằng con đường tám yếu tố chia làm ba nhóm nhóm một gồm có nhân sinh quan thế giới quan đúng và tư duy chuẩn xác tư duy giải quyết vấn đề đó là chánh kiến chánh tư duy phương diện hai đạo đức trong ngôn ngữ truyền thông đạo đức trong hành động và đạo đức trong nghề nghiệp chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng phương diện ba gồm có uh, sốt sắng tinh tấn vươn lên chánh niệm để chúng ta làm chủ được cảm xúc bản thân để ảnh hưởng tích cực qua lối sống và chánh định sáng suốt bản lĩnh phát minh sáng kiến và tạo ra tự giác ta với tố này giải quyết tất cả các phần nạn học chánh pháp phải nắm rồng được tứ diệu đế y khoa ngày nay cũng dựa vào tứ diệu đế thôi khám bệnh phải nói bệnh chịu chứng bệnh bác sĩ dựa vào đó chẳng đoán xem ta là bệnh gì truy tìm ra được nguyên nhân sức khỏe được hiểu giống như là hạnh phúc của nước bàn vậy bình phục trọn vẹn là cái kết quả của điều trị y khoa và muốn như thế thì phải ăn kiêng ở cử tập luyện điều trị và nhiều phương pháp khắc phục khác nữa đó. đó là con đường khủng hoảng kinh tế toàn cầu người ta cũng dựa vào tứ diệu đế để phân tích thừa nhận cái cơn khủng hoảng phát xuất từ trung tâm phố Wall thị trường chứng khoán lớn nhất của Hoa Kỳ ảnh hưởng gần như là 3 phần tư 
kinh tế toàn cầu nguyên nhân đó là vì cái nền kinh tế tư bản đó là khai thác lòng tham một cách tuyệt đối cho nên không nghĩ đến cái khả năng thanh khoản thanh toán ngân hàng cái cho vai đối với cứ ai có đủ 10% phần trăm cái tiền vốn đầu tư so với cái, cái, cái ngôi nhà hay là những bất động sản khác sau thời gian thiếu nợ và không có uh, đủ tiền để trả trong vòng vài ba tháng ngân hàng đến dở cơ quan đó đó diễn ra lây lan trên toàn cầu và hạnh phúc đây được hiểu đó là sự phục hồi kinh tế toàn cầu con được thực hiện các quốc gia nêu ra đó là kích thích tăng trưởng kinh tế kích thích cung cầu không nên dừng mẫu dịch mà tạo mô điều kiện để cho người dân và các thành phần xã hội tham gia con đường đó còn khá dài khi mà mình hiểu rõ được chánh pháp thì cái tâm hộ trì phật pháp nó sẽ vững hơn và ta áp dụng chánh pháp vào trong cuộc đời sống của mình đó, thì mỗi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là nó mang tính hạn kỳ hạn định hay là nhất thời thôi do đó ta không sợ và tiếp tục bản lĩnh để vượt qua người nào hiểu rõ tứ dù đế thì hầu như là không sợ cái gì hết trơn chiếc chìa khóa ta đã nắm được trong tay vấn đề còn lại là cách thức và thời gian để giải quyết nó thôi cho nên để nắm vững chánh pháp ta phải học kinh điển đến tham dự các khóa tu nghe các buổi giảng tham khảo những bài giảng trên mạng nghe các băng đĩa phổ biến khắp nơi đọc thêm những sách nghiên cứu chuẩn trình độ tri thức và trí tuệ chúng ta sẽ được khai mở hơn những người bình thường một sinh viên tốt nghiệp cử nhân mà hiểu về Phật pháp sẽ thông minh hơn sinh viên cử nhân thông thường một cái đọc một nhà doanh nghiệp mà biết về Phật pháp sẽ giỏi và có thể trị liệu những cái căng thẳng an toàn hơn thành công hơn là những nhà nghiêm nghiệp không hề biết đến Phật giáo giá trị của chánh pháp là ở chỗ trị liệu để giúp chúng ta có đủ bản lên vượt qua ba hàng phục tất cả ác tri thức giúp đỡ đưa vào chánh kiến để phát khởi tâm không sợ hãi ác tri thức tức là những người có kiến thức nhiều học rộng hiểu sâu nhưng không phục vụ cho mục đích vị tha nhân họ lấy những cái nguồn tri thức đó để phục vụ cho cái mục đích riêng tư làm thương tổn đến hòa bình thế giới tăng trưởng quốc gia hay là trở ngại các cộng đồng và gây phương hại đến tha nhân những người biết lách luật qua mặt luật pháp trái với lương tâm ngược với đạo đức đều được liệt vào nhóm ác tri thức và đó là mối đe dọa về hạnh phúc của con người osama bin laden là một ác tri thức ông trở thành là cái tâm điểm thần tượng của chủ nghĩa khủng bố người ta xem ông như là thánh đối với thế giới khủng bố còn thế giới phát triển và tiến bộ thì xem osama bin laden đó là mối đe dọa là sự quý diệt hạnh phúc đối với cuộc đời hoạt động của tổ chức ác quy do ông chủ sướng tạo ra nỗi khủng bố sợ hãi khắp mọi nơi và là người tu học phật chúng ta không nên sợ các ác tri thức những người chủ xuống khủng bố những người làm điều sai các thế lực tiêu cực mà chúng ta phải có cái bản lĩnh nỗ lực và xem họ là đối tượng cần được quan tâm để giúp họ đưa vào trong chánh pháp để họ có thể thực tập đạo và chuyển hóa tâm thức của mình Đức Bồ Tát Địa Tạng của Đạo Phật Đại Thừa Là người đã phát nguyện Sống chung Sống với Thế giới khủng bố Được địa ngục đấy Giữ thành phần ác Giữ xấu Quy hại 
tiêu cực để nhằm giúp họ trải nghiệm được tâm linh và chuyển hóa nghiệp trước trở thành một con người hoàn toàn mới do đó là người tu học Phật ta không nên xem kẻ xấu là kẻ thù và cũng không nên trả đũa kẻ thù và xem họ là đối tượng cần được quan tâm để hướng dẫn Phật pháp chúng tôi đã có cơ hội đến thuyết giảng năm lần tại trại giam K20 huyện Hồng Trung tỉnh Bến Tre và năm lần tại trại tù Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên một lần thì để cho 2.000 phạm nhân lần khác thì cho 5.500 phạm nhân tội hình sự từ 5 năm đến 25 tù giam và khi vào chia sẻ Phật pháp thì mình mới nhận ra một điều đó là những người này rất đáng đáng thương họ có gì để chúng ta phải ghét bỏ sợ hãi phân biệt đối xử họ cũng có tri thức cảm xúc tâm tư nhận thức có điều là không được hướng dẫn bằng con đường chân chính thôi và khi đưa Phật pháp đến với họ họ tiếp nhận một cách rất là mãnh liệt mà mong rằng là Phật pháp có thể cứu giúp cuộc đời của họ để để họ có thể sớm đoàn tụ gia đình trở thành một con người tái sinh lần thứ hai với đạo đức mới nhận thức mới lối sống mới cho nên là phải khởi cái tâm hướng dẫn để giúp cho kẻ xấu về với Phật pháp chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn những người đó được thay tâm đổi tính rồi đó thì xã hội sẽ được hòa hòa bình cộng đồng sẽ được yên vui gia đình sẽ được im ấm không còn mọi tệ đoan tệ nạn nữa bốn vì sự trường tồn của phật pháp phát khởi tâm không sợ hãi nghĩa là người tu học phật cần phải có cái bản lĩnh phát tâm dấn thân làm các việc thiện các công đức tham gia các phật sự tại các chùa và khi mình làm có việc đó, đó thì mình phải trang bị cái hạnh bồ tát biết rất rõ là các nghịch cảnh chướng duyên trở ngại đang trồng trực chờ chúng ta trước mắt nhưng không vì thế mà sợ vì mình đã có chuẩn bị thái độ tâm lý rồi cho nên khi những nghịch cảnh diễn ra trở ngại diễn ra ta thấy nó như là không có gì hết người phật tử mà không có tâm làm cho phật pháp được phát triển đến với mọi ngọn cách trong xã hội để được quản đại đa số quần chúng chấp nhận làm điểm từ tâm linh thì vẫn còn là người sống với cái tâm cho riêng mình đang khi Phật giáo dạy chúng ta phải trở thành là Bồ Tát tức là có tấm lòng rộng lượng có từ bi vĩ đại có trí tuệ to lớn có tinh thần vị tha bao la và thêm những nơi hổ niềm đau của tha nhân nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến mình và do đó mình phải có cam kết và trách nhiệm để góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc ấm no phát triển bền vững cho nên người tu học Phật là năng động tích cực tham gia mọi thứ và tham gia cái gì là mang lại thành công lễ lạc cho tha nhân. Để làm được việc ấy đó thì chúng ta nên tâm niệm rằng là tôi sanh ra trên cổ đời này để làm những việc khó làm. Tôi có mặt ở trong ngôi chùa A, đạo tràng B để tôi làm những việc khó làm. Khi tôi sống trong một gia đình mà vai trò của tôi trở thành là một gánh vác lớn, một trụ cột lớn tôi nghĩ rất rõ và thấy rằng tôi có bạn lên để làm những việc khó làm cái tâm niệm đó sẽ làm cho tinh thần của mình nó được lên với cõi phấn chấn hơn bản lĩnh hơn hạnh phúc hơn còn bây giờ cũng có một hoàn cảnh tương tự được gánh vác nhưng mà nghĩ trời ơi xui sao á ông trời ông đi đọc tôi quá có hai cha mẹ già tám người anh em mà chẳng ai thèm chăm sóc của một mình tôi làm khổ quá trời quá đất thì mỗi một động tác hiếu kính cha mẹ với tâm trạng như thế là mệt mỏi lắm căng thẳng lắm và chẳng có phước báo gì nhiều phát xuất từ tâm niệm gánh vác và đóng góp đó, ta thấy rất rõ đây là cái bổn phận mình phải làm 
tương tự đối với các phật sự trong chùa quan hỷ xung phong phát tâm và kêu gọi khác đồng đồng thuận quan hỷ với việc làm này mỗi người trở thành một truyền thông viên của các phật sự mỗi người sẽ góp một cánh tay nối dài để cho phật pháp được phổ biến chứ còn mình nghĩ rằng là bà trưởng đậu tràng ông trưởng đậu tràng chúng trưởng chúng phó thư ký thủ quỹ các thành viên thường trực là công việc đó còn chúng tôi chỉ làm công việc đi chùa thông thường thôi hết giờ tôi về chẳng cần bận tâm gì đến chuyện gì như thế thì quá cầu an người cầu an luôn luôn sống với sợ hãi năm vì chí nguyện cứu độ tất cả mọi người chẳng tiếc tính mạng mà khởi xuất tâm không sợ hãi để làm được việc lớn như thế đấy chứ chúng ta phát xuất từ những cái thực tập đơn giản nho nhỏ với những người thân và người thương trong gia đình người thương là vợ và chồng người thân là con cái cha mẹ anh chị em và để cứu độ chúng sinh một cách có hiệu quả trước nhất ta phải giúp đỡ người thân mình không thể nào có được một ý nghĩa trọn vẹn trong việc dấn thân phụng sự khi mà trong gia đình chúng ta vẫn còn quá nhiều các thành viên chưa phải là phật tử quý bà quý cô có được lợi thế nên hướng dẫn chồng và các con mình trở thành phật tử kể từ khi trở thành phật tử ta được hạnh phúc ta có được nhận thức mới lối sống mới trách nhiệm mới dấn thân năng động ta biết rất rõ là nhờ phật pháp ta đã vượt qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau và nếu chồng và các con cũng trở thành phật tử thì hạnh phúc biết dường nào thấy đó như một cam kết cho nên khi sanh con ra 3 tuổi là dẫn đến chùa Quy 13, 14 tuổi cho Quy thêm một lần nữa Để hâm nóng niềm tin Và làm sao để cho gia đình chúng ta trở thành là gia đình Phật tử nồi Như vậy cứ một Phật tử đi chùa Ta có thể độ được các thành viên còn lại Nếu lấy trung bình một gia đình gồm có 6 thành viên thì mỗi Phật tử sẽ mang theo năm Phật tử khác Đó là cách quá độ đấy Và cứ mỗi một năm á, Mỗi Phật tử nên phát nguyện Tôi sẽ cố gắng giúp một người Chưa biết Phật Pháp hiểu được Đạo Phật Trong các phương tiện làm ăn Trong các lĩnh vực ngành nghề Có rất nhiều đối tác trực tiếp Gián tiếp có những người làm việc dưới trướng Có những người là cộng sự Có những người hỗ trợ Bằng lối sống đạo đức Chân thật, bài bản Có tình người của mình Ta sẽ giúp cho người khác Thông qua các thiện cảm dành cho mình Có thiện cảm với Phật giáo Và chúng ta chỉ cần tặng biếu họ Một vài uh, câu danh ngôn Phật dạy Có giá trị trị liệu Một vài quyển sách hay Ta giúp được cuộc đời của họ Mỗi một tháng bỏ ra chừng 5-7 ngàn đồng Mua một cái đĩa giảng Phật Pháp hay Truyền bá cho những người hữu duyên Chỉ cần có cái tâm niệm như thế thôi Mỗi một năm ta có thể cứu độ được Mấy chục người trở thành Phật giáo Trở thành Phật tử Câu việc đó đơn giản lắm Nhưng mà hiệu quả cao lắm Những nơi mà ta có thể làm được việc này đó Bao gồm là trường học Chợ búa Nơi mà nhiều thành phần trong xã hội có mặt Đến mùa tụ trường Ta chọn khoảng chừng 60 cái địa Phật Pháp hay Thích hợp với giới trẻ Đứng tặng biếu cho các sinh viên và học sinh Còn chợ búa đó Thì chọn cái chỗ là lớn Tại tỉnh thành Chọn những cái địa bình dân Gần gũi Thiết thực Cho đứng nó phát Ta cứ lấy trung bình là 5% thôi Trong 100 điểm chúng ta phát Có 5 người hiểu được Đạo Phật Quý biết chừng nào Đâu cần phải là tu sĩ Ta mới làm được việc ấy 
chờ người ta đi đến chùa mới làm đạo thì số lượng phật tử sẽ bị giới hạn mỗi một người phật tử tuân thành phải phát nguyện đi vào các con gách nơi mà mình đang làm việc để mình giới thiệu đạo phật thay vì mình dành thời gian cho tán gẫu kể chuyện trong nhà ngoài phố dướng vào cái nghiệp thị phi đó đúng không tốt chia sẻ và pháp cho bạn đồng nghiệp dần dà rồi cái hạt giống đó sẽ giúp cho những người này đó khai sáng tâm thức nhất là khi họ lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn khốn đốn bất hạnh khổ đau bệnh tật hoặc người thân chết chóc cái cơ hội trở về với đạo Phật để tìm cái nguồn trị liệu từ Phật giáo giúp cho họ vượt qua khó khăn sẽ làm cho họ trở thành Phật tử sáu nỗ lực chuyển hóa tất cả tà kiến dẹp hết tất cả các thiên kiến không sợ hãi trong việc truyền bá phật pháp tà kiến là cái nhìn nghiêng gọi là cái nhìn sai thiên kiến là cái chấp một bên và dĩ nhiên nó không phải là con đường mà chúng ta hướng về Ai cho rằng chết là hết Không có đề sao Không tái sinh Không có luân hồi Không có nghiệp báo Là tà kiến Ai cho rằng Thế giới này được hình thành bởi Thượng Đế Bởi vật chất Bởi tâm Là tà kiến Là thiên kiến là Phật chủ trương duyên khởi tức là tương tác đa chiều. Ai cho rằng là chúng ta không cần đến người khác mà vẫn có thể tồn tại và sống hạnh phúc là thiên kiến. Ai cho rằng mọi thứ là có số phận an bài hay mọi thứ là ngẫu nhiên là tà kiến là thiên kiến. Người tu học Phật quan trọng nhất là phải rũ bỏ được những thứ này. Ai cho rằng dưới lòng đất có âm phủ Sau khi chết sẽ sống vĩnh hằng là tà kiến Ai cho rằng muốn cho người quá cố được hạnh phúc Phải đốt giấy vàng mã, cúng kính linh đình Thuê ban khóc thuê khóc mướn Nấu và cúng thực phẩm mặn là tà kiến Vì chẳng lệ lạc gì cho ai sau khi chết phần lớn các linh tái sanh liền trong vòng dài 3 giây Một số khác dài 3 phút, dài 3 tiếng Một thiểu số do chấp về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, danh dự Do hẳn thù, do quan ức, do tự tử tồn tại một thời gian nhất định Ai mê tín vào phong thủy Ai mê tín vào sao hạn Ai mê tính vào năm tháng ngày giờ tốt xấu Ai mê tính về à, Thầy bùa, thầy ngái, thầy pháp, thầy tướng, thầy số Là tà kiếp Là biên kiếp Người tu học Phật phải có trách nhiệm làm sao Không còn tất cả các hình thái mê tính nữa Mê tính là gốc rễ của sợ hãi Do sợ hãi mà mê tín được nuôi lớn từ kiếp này sang kiếp khác Thế hệ này sang thế hệ kia Và cái tâm an ủi Rằng là thà cúng dư thừa Thà đầu tư dư thừa còn hơn bị thiếu Đã trở thành thực phẩm làm cho mê tín gì đó Tiếp tục sống dai, sống dài Người có trí tuệ đó Thì mê tín không thể nào bất tử Mê tín sẽ chết liền ngay lập tức Hết mê tín là có được hạnh phúc Vì là mình đi tới đâu ta phải truyền bá Phật Pháp Để giúp cho tất cả những cái nhìn sai Về nhân sinh quan, thế giới quan Cái nhìn tiêu cực, đổ lỗi cho quá khứ Quy trách nhiệm chỗ này, đổ lỗi chỗ kia Đều là những cái nhìn xấu Cống cao ngã mạng, mặc cảm tự ti Cũng đều là những cái nhìn xấu Cho rằng khổ hạnh ép sát là con đường để dẫn đến giải thoát là tà kiến 
cho rằng hưởng thụ các khoái lạc giác quan là hạnh phúc đích thực là tà kiếm hầu như trong cuộc đời này ta bị phủ quay bởi hàng ngàn các vườn mây tà kiếm cho nên không thể nào ngóc đầu để nhìn thấy được ánh sáng hạnh phúc lấy bát chánh đạo làm nền tảng soi đường dẫn lối bao nhiêu tà kiến sẽ được tan biến hết nhìn tới đâu ta thấy rõ mùng một tới đó đầu tư tới đâu ta thành công tới đó làm cái gì là giàu sang chỗ đó đụng tay vào chỗ nào chỗ đó nó được tốt đẹp chính vì thế mà đức phật nói trong kinh trí tuệ là chìa khóa của mọi sự nghiệp trí tuệ là mẹ sinh ra sự giác ngộ trí tuệ là mẹ phát sinh ra các đức phật trí tuệ là tất cả phải nhớ cái tông chỉ này để làm cho hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi bảy hỗ trợ và giúp cho mọi người hoan hỷ tu tập đại thừa phát khởi tâm không sợ hãi giúp người đó đơn giản nhất là giúp vật thực tặng quyếu hòa cáp có tinh thần tương thân tương trợ tương ái thông qua các hoạt động từ thiện ta có thể giúp được cho người già người tàn tật kẻ mồ côi người neo đơn kẻ bất hạnh các bệnh nhân sida các bệnh nhân cùi hủi các bệnh nhân phong các bệnh nhân nghèo khó những người bị mắc cường Dân dân. Các công việc đó Hầu như Không có chùa nào Trên đất nước Việt Nam này không làm Hầu như ít nhiều gì Quý Phật tử cũng cùng tham gia Hỗ trợ cho các chương trình chung Để giúp đó là một và nhiệm cầu Rất quan trọng Nhưng chưa phải Là số một Có tiền Có tấm lòng là ta có thể giúp người khác Bằng vật thực được Điều mà Đức Phật dạy chúng ta trong đây Đó là làm sao giúp cho mọi người Hoan hỷ tu tập Về Đại Thừa Cái cái niệm Bố Thí Pháp Tức là hiến tặng chánh Pháp Hiến tặng lời Khuyên Khích lệ một người nào đó Đang bị chán nản, thất vọng, tiêu vọng Trở thành một người phấn chấn dương lên Bài một điều hay lễ phải Cho người ta thành tựu được sự nghiệp phân tích những cái giá trị rồi khuyên một cách chân thành để làm cho người ta thành công đều được xem là một trong những con đường dẫn đến hạnh phúc và quan trọng hơn hết là 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 chúng ta cung ước Phật pháp cho mọi người việc làm đó không khó lắm chỉ đòi hỏi chúng ta có tấm lòng ra thu xếp công việc thời gian Người tu học Phật từ nhỏ đó thì từ tuổi 40 trở lên là hiểu Phật Pháp nằm lòng rồi Đến 80 tuổi là tu cũng rất là tốt Nhưng mà mặc dù thế vẫn tiếp tục đi chùa Lúc này ta không phải là tu cho mình nữa mà tu cho thế hệ con cháu Ta làm gương cho con cháu Thấy rõ được giá trị tâm linh Đến chùa để học Phật Đến chùa để học đạo đức Đến chùa để học dấn thân Đến chùa để học mối quan tâm về tha nhân đến chùa để làm các việc thiện. Đại thừa là chiếc xe lớn, chiếc thuyền lớn, máy bay lớn, xe lửa lớn, phương tiện giao thông lớn, con đường lớn. Vậy đó, đó, khi mà mình hướng người về tâm đại thừa, thì trước nhất chúng ta phải có cái tâm vĩ đại, tâm cao thượng. Tâm vị tha Tâm vị tha nhân Trước đây mình ít quan tâm về người thân Kể từ khi trở thành Phật tử đó Ta có trách nhiệm hơn Cam kết hơn Quan hỷ hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn Ta đang sống với tâm đại thừa Và nhờ cái sự thay đổi tích cực đó Những người thân trong gia đình Tự động có thiện cảm với Đức Phật Và Đạo Phật Yếu tố này rất quan trọng Trước đây chưa phải là Phật tử Ta cho vai nặng lãi Chém chặt Gây sức ép 
bắt chẹt bây giờ trở thành phật tử hướng tâm đại thừa rồi đó chúng ta không làm những thứ đó nữa vì cái nghiệp đó là nghiệp xấu lắm bây giờ mình lại dơ một bàn tay ra để giúp đỡ vô điều kiện chứ không phải là lợi dụng cái thế người ta bị khó khăn túng quẩn để mình gọi là À, cho vay nặng lãi bạc 12, bạc 15, bạc 18 Còn không trả nợ thì kêu giang hồ đến xử lý Và sự thay đổi như thế là là, là là một cái bước hoặc để dẫn ta đến cái tâm đại thừa Trước đây mình có thói quen chỉ tu một mình tại nhà Bây giờ hướng ta về đại thừa đó Mỗi khi ở chùa có tổ chức khóa lễ lớn Lễ hội dân hóa lớn Ta phải đến tham dự Mà dù ở nhà có bàn Phật Có phòng thờ riêng Ta tu được một mình vẫn tốt Nhưng mà tới chùa để chúng ta cộng Đồng tu Và ta tu để làm gương cho người khác cùng tu nữa Cái tâm đại thừa Đã làm cho chúng ta nhấn thân Không biết mệt mỏi Người Trung Quốc từ Năm 1995 Thông qua chính phủ Trung Quốc thì họ có một cái chủ trương mới Lộ thông, tài thông Cái cải cách chính trị của họ đã làm cho họ cải cách về kinh tế Và con đường cải cách kinh tế đặt qua bốn chữ thôi Tài thông có là kinh tế phát triển Mà muốn được như thế đó, thì phải mở rộng các con đường Đó là lộ thông Họ làm xe lửa cao tốc Các con đường của họ đó mỗi một chiều là bốn năm làng xe Không thua kém gì Mỹ nhiều nơi còn vượt xa Mỹ Và chỉ trong vòng 20 năm thôi Trung Quốc là một thế giới hoàn toàn mới Anh ba Trung Quốc bây giờ đang có khuyên hướng vượt qua khỏi anh hai Hoa Kỳ Đó là biết hướng tâm về cái lớn Cái vĩ đại Thế gian cũng thế Mà trong đạo càng phải hơn thế nữa Trung Quốc về tâm thì họ hơi hẹp Họ bắt chẹt Họ lắng nước bắt chẹt Việt Nam về Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều phương diện khác. Còn cái tâm đại thừa làm cho chúng ta hiểu người khác, thông cảm để dẫn đến cái cái tình hòa bình, những nỗ lực uh, tương nhượng, thương lượng để làm cho chúng ta sống hài hòa, biết quan tâm lẫn nhau. Vợ và chồng mà có được tâm đại thừa đó thì hy sinh cho nhau, lo cho nhau, không kể công. Các đối tác mà có tâm đại thừa với nhau đó Thì dành cho nhau các quyền lệ Để cùng chia sẻ Chứ không phải hưởng cho riêng mình Thì nên mang cái tâm đại thừa đi tới đâu Là thành công tới đó, hạnh phúc tới đó Hài hòa tới đó Tám Giữ tâm bồ đề kiên cố Phát nguyện bồ đề Và làm cho tâm vô ý Lớn mạnh Tâm Bồ Đề đó là ý thức về sự giác ngộ Tất cả các việc làm lành, lánh ác, tu thiện, tạo phúc Và thực tập các pháp môn Chỉ hướng về cái mục đích duy nhất là làm sao cho mình được giác ngộ Và đơn giản nhất là tỉnh thức Đây là điều mà các Phật tử mới bắt đầu đi chùa nên lưu tâm Phần lớn là ta chỉ có thói quen á là cầu phúc đó. Phật tử miền Trung và miền Nam thì thuần hơn về Phật Pháp So với Phật tử miền Bắc Kể từ năm 45 Thì Phật giáo miền Bắc bị suy vong nặng Có nhiều nơi là mắc gốc luôn hẳn Đạo Phật Và trong gần 30 năm trở lại đây đó Giáo hội được thành lập Thì Phật giáo bắt đầu đưa phục hưng ở miền Bắc Cho nên người Phật tử miền Bắc khi đi chùa chủ yếu là À, bái lễ, vái vang, cầu cúng à, Sinh Phật ban phước, ngăn việc gián họa Xem Phật như Thượng Đế hoặc là các thần hết Có đê còn đem cúng heo quay, gà quay, thịt quay cho Phật đó Dọc theo các con đường đi đến à, những cái nơi à, du lịch tâm linh chính Bao gồm Yên Tử Nơi xuất phát ra thiền học Phật giáo đầy trăng cao siêu quyền diệu hoặc là dọc theo chùa hương đó chúng ta thấy bán toàn là thực phẩm mặn thôi ý thức của người dân ở tại uh, các thành phố vừa nêu đó vẫn chưa 
thuần nhắm về đạo Phật họ chỉ hiểu đơn giản hoặc là vị thần thôi cho nên họ nghĩ Phật cũng ăn mặn như là các thần linh khác và vậy đó họ phục vụ các cái quán chai rất hiếm tìm thấy một quán chai ở những cái khu du lịch tâm linh quan trọng như vừa nêu do đó thay đổi cái sự cầu nguyện thành hướng tâm về sự giác ngộ hướng tâm về sự giác ngộ thì ta phải tới học hỏi Phật pháp ở các thầy các sư cô học hỏi ở bạn đạo học hỏi những người đi trước thậm chí là những người đi sau có cái cơ hội tốt hơn chúng ta không mặc cảm không tự ái vì mặc cảm tự ái là tự sát cái gì chúng ta có thể học được điều hay là học thôi để làm cho mình tiến bộ hơn ngày nay đó việt nam mở cửa với thế giới sau thời kỳ chiến tranh lạnh và bị cấm vận việt nam có cơ hội học hỏi được nhiều hay của toàn cầu và trong vòng 10 năm qua việt nam tăng trưởng kinh tế phát triển gần như là cả 10% phần trăm đang khi thế giới đang bị chững trở lại và có khuynh hướng bị khủng hoảng lớn đó là một điều đáng mừng cho dân tộc việt nam và hướng về cái giác ngộ cái tri thức thì chúng ta mới thay đổi được cuộc đời ai đi du lịch ở tại ấn độ thì tội nghiệp cho thành phần dân nghèo do giai cấp mà ra khoảng 600 triệu dân đó là chiếm khoảng trung bình trên 50% dân số của ấn độ hiện nay vẫn là mù chữ và xem là cái thành phần cùng đi của xã hội bị các giai cấp khác đó, chà đạp nhân phẩm bốc lột sức lao động hoặc là không quan tâm đến thờ ơ vô trách nhiệm để cho họ phải trải qua cái mảnh đời khổ đau cùng cực nghèo rất bồng tê và họ đã bị nhồi sọ từ nhiều thế kỷ chấp nhận số phận đó là vô minh và khi mà chấp nhận số phận được dẫn đạo bởi vô minh đó, thì người ta không hề có cái tâm hướng về sự giác ngộ Phật pháp rộng mở cửa không có phân biệt đối xử đối với ai ấy thế mà nhiều người cho đến bây giờ vẫn không có gọi đế về đạo Phật vì bị nhồi nhét từ nhỏ rằng là thượng đế tạo ra hết mọi thứ đối với thượng đế quan trọng hơn đối với Đức Phật đối với thượng đế thì cầu cái gì được đó còn đối với Đức Phật ngài chỉ là người chỉ đường hướng dẫn chúng ta tấm bản đồ đường đi nước bước kinh nghiệm để chúng ta tự đi thôi nhiều người học làm biết không chịu đi mà muốn có thành quả cho nên đã bị rất nhiều các tôn giáo dẫn vào cái con đường sai cuối cùng đó là không thay đổi được số phận của mình do đó ta phải phát tâm bồ đề tức là giác ngộ phải phát nguyện bồ đề thì mong mình được giác ngộ nhưng mà nhớ là đừng nên tự gây áp lực một số người lợi dụng vào cái tâm trạng muốn được giác ngộ sớm khai thác cái lòng tham do đó là phát xuất từ cái cái tâm thông thường để lừa đảo đó là tu chỉ cần được truyền tâm ấn dài bao hôm là giác ngộ thành phật tu dài ba tháng là giác ngộ thành a la hán hỏi ai mà không mê mới có dài ba tháng trước là là phàm phu đặt cán bây giờ được truyền tâm ấn là giác ngộ mừng hết lớp nhưng mà theo rồi là tiền mất tật mang giác ngộ là một quá trình nó đòi hỏi đến một thời gian lâu dài Có lộ trình đi Có trình tự thứ lớp phương pháp Chuyển hóa nhận thức là khó nhất Trong các loại thay đổi nghiệp Thay đổi một thói quen đã khó rồi Ví dụ như Cái người ăn á Hút rốt 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 Đi xẹp 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 Nó lầm năm lần bảy lượt góp với nhiều lắm nó mới khắc phục được Còn thói phàm nó còn khó hơn nữa Thói hưởng thụ khó vô minh, khó sân hận, khó tham ái, nó được tập tành nó nhiều thế kỷ, nhiều kiếp sống, cho nên chúng ta phải mất rất nhiều năm để vượt qua, để bền bỉ trên cái sự tu tập hướng về giác ngộ để chúng ta thành công được. Cho đó không nên tự gây áp lực về sự giác ngộ trong quá trình tu. Như thể rằng là tôi tu các cuộc việc hôm nay để ngày mai tôi sẽ chết. Mặc dù vô thường là nhanh chóng và tu phải có bài bản có trình tự 
Thì chúng ta mới có kết quả và thành công Tâm linh thì không có Sơn đông mãi giỏ Tâm linh thì không cần quảng cáo Vì quảng cáo nó không có giá trị nhiều Còn tu theo Phật đó, Sáng tu là ngay buổi sáng nó có kết quả Chiều tu ngay buổi chiều là có được hạnh phúc Kết quả ở đây tức là an là hạnh phúc Chứ chưa phải là giác ngộ giải thoát Giác ngộ giải thoát nó đòi hỏi lâu hơn Lấy cái thành quả nó làm thước đo Ai tu thời gian mà thấy mặt méo xẹo Là biết là tu lạc quẻ này Ai trước đây tinh tấn siêng năng Bây giờ buông hết không làm gì hết là lạc quẻ Ai trước đây quan hỷ Khiêm tốn Nhã nhặn Vào đóng góp với chùa các Phật sự Thời gian cái là coi mình là số một Coi không ai ra gì hết là lạc quẻ Trái ngược với tâm bồ đề Người hướng đến tâm bồ đề Là rất khiêm tốn Rất là bình dân như là đức hạnh của đại lão hòa thượng viện chủ uh, tu viện bồ đề này hiếm tìm một vị cao tăng nào như thế đâu. rất là bình dân rất gần gũi rất cao thượng rất khiêm tốn người càng học nhiều hiểu sâu là càng thấy mình dở vì thế giới của sự học là mênh mông không cùng tận còn người học ít ấy, thì háo thắng Ngựa đòn háo đá Con chó mà mới bắt đầu bọc răng đó, Nó gặp cái gì nó cũng gặm nhắm đó, đó Con gà mà cơ nó yếu đó, Chỉ cần để trước mặt con gà khác là nó muốn đá liền Còn một võ sĩ cao cường á Chọc tức trước mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì diễn ra Ta thử cầm một cái cây Chọn vào mắt con sư tử hay con cọp Cách một khoảng cách Khoảng chừng 3 ly thôi Nó vẫn không chớp mắt Chứ là con chó mình hôn một cái Dẫm chân cái nó bỏ chạy liền Con mèo cũng vậy Dù là cùng họ hàng với sư tử và cọp ta hôn cái nó chạy Sau đó đứng lại nó nhìn Nó bản lĩnh hơn các con vật khác này. Và người hướng tâm về trí tuệ Rất có bản lĩnh Rất điềm tĩnh rất có chiều sâu, không sợ hãi, không bị tác động, không bị thị vi chi phối, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu nên làm, đâu nên không, làm như thế nào, nhờ đó đó, làm cái gì là có kết quả cái. Chính, không khinh thường những người chưa giữ được đạo đức, vi phạm giới pháp, có cái tâm Nâng đỡ và hướng dẫn họ Về đường ngay Nhờ đó Ta không sợ hãi Khi mình xem có một đối tượng nào đó Là xấu và là đối thủ của mình đó, Thì nỗi sợ hãi của chúng ta là Sống chung và đồng hành với kẻ xấu Ta sợ bị tổn thất Bị ảnh hưởng Dân gian cũng có những câu Rất cẩn trọng gần mật thì đen gần đèn thì sáng và do đó khích là chúng ta là hãy gần đèn chứ đừng có gần gần mực câu chân lý này đã có thể áp dụng cho quảng đại đa số quần chúng bình dân đặt trên cái cơ sở là an toàn còn đối với những người tu học Phật đó ngoài cái việc an toàn thì ta cần phải phát khởi tâm bồ đề tâm từ bi Biết cách là gần mực nhưng vẫn không bị dính mực Ở trong bùn nhơ như không bị bùn nhơ làm tanh thôi Dĩ nhiên thành phần như thế là ít và hiếm Hoa sen nếu không ở trong bùn nhơ nước động Chưa hẳn nó đã dược trội hơn các loại hoa khác Về phương diện kinh tế đó Cộng sen, ngó sen, hạt sen, gương sen, tâm sen đều bán được Lá sen cũng có thể gối các loại thực phẩm Về phương diện y học đó Thì hạt sen trị bệnh mắc ngủ, tâm sen trị bệnh an thần 
gương sen á dẫn đến bổ tim bổ thận ngó sen đó là làm mát à, mắt ga về phương diện tâm linh đó thì hoa sen biểu tượng cho sự thanh cao giải thoát và trong đạo phật đại thừa đó thì nó còn biểu tượng cho trí tuệ đại học na lan đà được thành lập vào thế kỷ thứ năm sau tây lịch tản độ được xem là đại học đầu tiên trên toàn cầu vào thời điểm đó đó phật giáo chúng ta đã giảng dạy thiên văn học địa lý học ngôn ngữ học y học và dân phạm học và thu hút là rất nhiều sinh viên ở các nước đến đến học ngài đường quyền trang của trung quốc đã học tại đây hòa thượng thích minh châu đã học tại đây và ai xuất thân từ đạo đa lan đà đó đều trở thành những vị cao tầng nổi lạc trong lịch sử của phật giáo ấn độ thì chữ na lan đà đó được kết được, được được thành lập bởi hai thành tố na lâm và đa đa có nghĩa là cung cấp là cho là cung ứng na lâm á, là hoa sen nơi cung cấp hoa sen và nghĩa biểu tượng là nơi cung cấp trí tuệ như vậy na lan đà là trường đại học mà ai theo học đó thì trí tuệ được phát sinh nhất là học về trước học phật giáo sẽ giúp cho chúng ta thông thái hơn người bình thường khôn ngoan hơn người bình thường và rộng lượng cao cả vĩ đại vô ngã hơn người bình thường hãy liên tưởng đến hoa sen để chúng ta thực tập cái hạnh không khinh thường kẻ thấp kém vì họ bất hạnh hơn chúng ta không may mắn bằng chúng ta gặp được phật pháp sớm ta thử hình dung nếu mình sinh ra trong một gia đình hồi giáo cực đoan cha tham gia các hoạt động khủng bố mẹ đó thì phải chia sẻ chồng với ba người vợ khác chưa chắc gì ta đã hơn được họ đâu trong một cái cộng nghiệp như thế ta sẽ trở thành một con người từ cái cộng hưởng như thế và con người đó nói theo cách thức tư nói nào đó là nạn nhân của những gì mà chúng ta đã gặp đã sống bao gồm môi trường hoàn cảnh và giai đoạn lịch sử trong một giai đoạn mà chiến tranh tàn khốc nội chiến diễn ra khắp nơi con người là nạn nhân của lịch sử con người là nạn nhân của chính trị con người là nạn nhân của những cái chủ nghĩa ích kỷ và đạo phật dạy chúng ta cái sự thông cảm bằng sự phân tích nguyên nhân và duyên thay vì ta ghét những thành phần xấu ác phạm đạo đức trái luật pháp thì ta khởi lên một cái tâm nâng đỡ và hướng dẫn họ quay trở về chủ trương của phật giáo quay đầu là bờ như là một cái câu thiệu lên dây cốt lên tinh thần rất là lớn rất nhiều người xấu nghĩ rằng là cuộc đời của mình là dấu chấm cuối cùng rồi bàn tay này vấy máu cái đầu óc này đen đuốc hành động này đã mang lại cái chết cái thương tổn mất mát cho biết bao nhiêu con người ai sẽ chấp nhận mình đây các phong biệt đối xử trong xã hội sẽ đeo mang chúng ta đến vài ba năm sau lý lịch chúng ta sẽ có một vết nhơ và đi xin việc làm đó gần như trong 3 năm đầu khó mà được ai chấp nhận năng đỡ và phật dạy đừng nên mặc cảm như thế cái vết nhơ của quá khứ đã thuộc về quá khứ nó phải là hiện tại mà hiện tại mới là quan trọng ta phải tự mình đứng lên hoặc là nhờ người khác nâng đỡ cho mình đứng dậy vững ta cắt bước bằng con đường mới thứ hình dung mà nhờ ngồi trên chiếc xe lăn sau một thời gian ta đi chập chững được nhờ nưa một cái nạn khập khiển mà sau vài tháng điều trị ta có thể đi từng bước được nhờ cái dù giấc của người mẹ người cha mấy năm đầu trong cuộc đời mà các trẻ em có thể tự mình đi trên mặt đất được nhờ cái mốm hồi của con chim mẹ mà các con chim con đó hỏi phải bị chết đói bởi cái, cái sự chưa đi được của nó cứ hãy nghĩ mình như là cái 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 nạn cái chiếc xe lăn cái giường bệnh cái bàn tay dìu dắt những phương tiện hỗ trợ có ích thì những kẻ xấu sẽ đưa vào đó mà đi về cái phương trời cao rộng tốt để thay đổi nhân cách của họ người phật tử bắc tông được khích lệ ăn chay thì khi mà tiếp xúc với các phật tử nam tông với ăn mặn 
hay là các nhà sư nam tông ông bạn ta đơn vị thế mà khinh thường có thể là về việc ăn chay họ chưa có thói quen họ dở về phương diện ấy nhưng về các hạnh khác họ tốt thì sao họ làm được hay thì sao thì vậy là đừng vì cái vết nho nhỏ tạm gọi là bắt bò một phương diện này mà ta bỏ đi cơ hội học được nhiều hay và tôn trọng họ ở những thứ khác mà mình không có bằng cái tâm như thế đi tới đâu ta cũng thấy là người khác là thầy của mình nhà nho có câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên ba người cùng đi trên một con đường ít nhất có một trong hai còn lại đáng là thầy của ta về một lĩnh vực nào đó không ai có thể là bác học về mọi lĩnh vực bác học khoa học gia về lĩnh vực thiên văn có thể rất dở về phương diện nghệ thuật có thể không biết chi về phương diện tâm linh như vậy là ta học lẫn nhau ta làm thầy lẫn nhau ta làm trò lẫn nhau tùy theo lĩnh vực tùy theo vấn đề cái tâm nhìn à, bao dung đó sẽ giúp cho chúng ta không khinh thường ai trong kinh đức phật nói là không nên khi từ một đốm lửa nhỏ vì nó có thể thiêu rụi cả vũ trụ này không nên khinh thường một giọt nước nhỏ vì không có cái sự liên tục của những sự giỏ giọt nước thì làm sao có một ly nước ao nước sông nước biển nước không nên khinh thường một hành động thiện nhỏ vì nếu không tập hợp như thế gấp cái thầy bảo làm sao có được những nghĩa cử lớn không nên khinh thường một cô cậu bé nhỏ và nếu không có họ thì làm sao có người trưởng thành đó là cái tầm nhìn xa về tính tiềm năng trở thành hiện thực hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút mỗi thế hệ đi sau đó sẽ giỏi hơn thế hệ đi trước sẽ may mắn hơn thế hệ đi trước sẽ có phước báo hơn thế hệ đi trước bởi các công trình khám phá phát minh đóng góp được công bố hai chục thế hệ đi trước ta biết chi về khoa học thế giới này là một cái một cái màn đêm tâm tối chứ tới con người nhỏ bé quá lệ thuộc quá bây giờ ta biết về thiên văn địa lý rồi các giải hành tinh các thiên hà các ngân hà vô trú các hành tinh có sự sống con người như lề phật đã dạy trong kinh khoa học càng phát triển tính hiện đại của, của khoa học ngày càng phổ biến thì các tôn giáo khác bị thách đố chừng nào đạo phật lại được người ta chấp nhận nhiều chừng ấy tận dụng những điều kiện như thế để chúng ta không khinh thường quá khứ chúng ta không khinh thường những thời đi trước chúng ta không khinh thường những thành phần à, kém may mắn hơn mình mà phải có cái tâm nâng đỡ cái tâm quan tâm cái tâm hướng dẫn tâm giúp đỡ tâm nhiều dắt ai làm được như thế là cao thượng là các bậc cha mẹ ta phải có cái tâm dẫn dắt con em mình trưởng thành về tri thức nhân cách sự nghiệp và hạnh phúc là các thế hệ đi trước ta cần phải có trách nhiệm truyền trao những cái hay cho thế hệ đi sau nâng đỡ và giúp đỡ họ để họ có thể thành công hơn chúng ta dân gian việt nam có câu con hơn cha là nhà có phúc mà đạo phật từ xa xưa đã nói như thế rồi nhìn một chúng sanh ta thấy trong tâm của người đó là một phật trong tương lai cái tiềm năng đó là rất lớn vấn đề là khai thác có đúng hay không thôi nhìn một cái quặng mỏ dưới lòng nó ta biết rằng đây là cái nguồn làm giàu kinh tế của một quốc gia các ông bầu của bóng đá chỉ cần nhìn dò các cầu thủ là biết rằng là hai năm sau anh này sẽ trở thành là siêu sao để anh đầu tư các giáo sư lỗi lạc chỉ cần đọc một bài nghiên cứu của sinh viên là biết rằng là tiềm năng của cậu sinh viên này cô sinh viên này trong ta như thế nào tạo điều kiện giúp đỡ cho người đó lớn mạnh về tri thức nghe một giọng hát các bầu xô biết rằng là giọng này trở thành là giọng vàng trong tương lai trong lĩnh vực nào ta cũng có điều có những chuyên gia có kinh nghiệm để thấy được tiềm năng nhận gì tiềm năng hỗ trợ tiềm năng và biến tiềm năng trở thành hiện thực thì đối với những kẻ xấu kẻ ác kẻ tội lỗi cái tâm niệm phật giáo thấy rằng là họ có tiềm năng trở thành người tốt họ có tiềm năng trở thành thánh trong tương lai cho nên thay vì ghét bỏ họ thì hãy tìm cách giúp đỡ họ chứ không a vua a tòng bao che 
à, vì như thế là phạm tội đồng lõ đức phật cắn nói tóm lại đức bồ tát quan thế âm trong kinh niệm phật ba la mặt dạy chúng ta là làm thế nào để phát khởi được cái tâm không sợ hãi và ngài đã dạy chúng ta chín phương pháp để giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái tâm bản lĩnh cái hùng dũng đi kèm với trí tuệ và lòng từ bi ba phương diện bi trí dũng là nhân cách cao thượng mà tất cả mọi người phật tử cần phải có bi là tình thương bao la làm cho mẹ có có từ bi đó thì không có phân biệt đối xử ví dụ như là cha mẹ cha thì thường thương con gái nhiều mẹ thương con trai nhiều cha mẹ thương con út nhiều hơn là con đầu lập và có từ bi rồi ta bình đẳng nâng đỡ điều biết rõ cái giới hạn của từng đứa con ta hướng dẫn từng đứa con thành công trí là như chúng ta làm cái gì cũng có phương pháp không cầu nguyện không quan sinh không lệ thuộc không sợ hãi không bỏ cuộc và làm sao làm như là thành công dũng là bản lĩnh đi tới phía trước vượt qua các nghịch cảnh gian khó và biến gian trung thử thách làm lửa thử vàng thành công ai làm được như thế thì tu chỗ nào là có kết quả hạnh phúc ở trên đó pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tạng kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số 92 đường nguyễn chí thanh phường 3, quận 10, thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 083 8 394 121 083 8 335 914 093 76 93 196 email buddhism today amoc yahoo com thích nhận từ amoc yahoo com website quận quay web buddhism today com quận quay web tủ sách phật học com